ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു ദിശ അക്കാഡമി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആർ ബി എൽ പിയുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് ഒരു മാസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം ബേസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വൺ മന്ത് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ടാർഗറ്റ് സ്കോറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും സി ബി ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ സി ടു മോഡറേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് ഈ സി ടു മോഡറേറ്റ് ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻ മാത്രമേ എ എൽ പി ഫസ്റ്റ് സി ബി ടി വൺ ആയിട്ട് നടത്താറുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് സി ബി ടി ടു വരെ പോകണം നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു മോഡറേറ്റിൽ നിന്നൊരു ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് കേട്ടോ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ട സെക്ഷൻസ് ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോവുക കാരണം നമുക്ക് ലാഗ് ചെയ്ത് കളയാൻ ടൈം ഇല്ല കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിന്റെ ടൈം മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളൂ അതിലും ആ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചിലപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നന്നായിട്ട് വർക്ക് എഫേർട്ടായിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക മുന്നോട്ട് പോവുക അല്ലാതെ വൺ മന്ത് ടൈമിൽ എങ്ങനെ അത് ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ പോവാ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ വച്ചോളൂ കാരണം തേർട്ടി ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ തേർട്ടി ഡേയ്സിൻ്റെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇടയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മിസ്സായി പോവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാഗ് അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം അപ്പം അതൊന്നും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ട സബ്ജക്ട്സ് ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് റീസണിങ് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് റീസണിങ് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മാർക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അതിന് മാത്രമാണ് അപ്പം റീസണിങ് സെക്ഷൻ പൊതുവെ നമുക്ക് ഈസി ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് റീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് റീസണിങ് ആണ് ആ റീസണിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും നിങ്ങൾ മിനിമം എന്ത് ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത്രയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം ആ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ യോഗ്യരാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും മിനിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയണം മിനിമം ട്വൻറ്റി എങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ട്വൻറ്റി ത്രീ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മാർക്സ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്സിൽ മാത്സിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത്യാവശ്യം പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റീൻ എബോവ് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനറൽ സയൻസ് ജനറൽ സയൻസ് വിട്ടുപോകരുത് നമുക്ക് പിന്നെ മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് എവിടെ ഉള്ളൂ ജനറൽ സയൻസ് ഫീൽഡാണ് ആ പതിന ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സെക്ഷനിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മാർക്ക് കിട്ടുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണ് റീസണിങ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന സെക്ഷൻ മാത്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് ജനറൽ സയൻസ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കും എന്താണ് നമുക്കൊരു ബുക്ക് വെച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ഈ മൂന്ന് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീസണിങ് ഈസി ആണ് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ മാത്സ്
ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എത്തും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് റേഞ്ചിൽ മാർക്ക് എത്തിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ജനറൽ കാറ്റഗറി എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ അനാലിസിസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അൻപത് ടു അൻപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് തന്നെ പറയുന്നത് അൻപത് ടു അൻപത്തഞ്ച് എന്നല്ല നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാർക്ക് മേടിക്കണം സി ബി ടി വണ്ണ് ക്വാളിഫൈ ആവാനായിട്ട് ഇത്രയും മാർക്കാണ് ഏത് യു ആർ കാറ്റഗറി ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി റേഞ്ച് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു അൻപത് റേഞ്ചിലാണ് മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എഫേർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തുമോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാം ആ ഒരു രീതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോവുക നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഉറപ്പുള്ള മാർക്കുകൾ ഉറപ്പായിട്ട് മേടിച്ച് തന്നെ പോവുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സിലബസ് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വൺ മന്ത് കൊണ്ട് ആ സ്റ്റഡി കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബേസ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുകയാണ് മാത്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തിയറി തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് ആയിക്കോട്ടെ ബേസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മന്ത്സ് മിനിമം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സിലബസ് ഒക്കെ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കൃത്യമായി പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ത്രീ മന്ത്സ് അല്ലാതെ കുറച്ചൊന്ന് ലാഗ് അടിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് വൺ ഇയർ ടൈം തന്നെ ഈ ഒരു സിലബസ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണം അങ്ങനെ ആണല്ലോ എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ബേസ് ഉള്ളവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഇനി എഫേർട്ട് ഇടാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മാത്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അത് ഏതൊരു എക്സാമിനേഷൻ ആയാലും മാത്സിൻ്റെ ബേസ് സെറ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ മാത്സിൻ്റെ ബേസാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ മാത്സ് എന്തായാലും ബേസ് കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കും എന്തായാലും എൽ പി ക്കൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമുക്ക് ആകെ മാത്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം മാത്സ് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാസ്ക് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അത് നടക്കൂ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് തോന്നും പക്ഷേ ശരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിനോട് എന്താണ് നമ്മളിപ്പം കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എത്ര നാളാവുന്ന അല്ലേ ആ ഒരു രീതിക്ക് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറൈസിങ്ങും നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ടൈം ബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവായിട്ട് തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഉറപ്പ് ിക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഉറപ്പായിട്ട് മാത്സിൽ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കോറിൽ എയ്റ്റീൻ എബവ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് കാണും അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവരുത് കാരണം ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ പേരും എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു വരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ലൊരു സ്കോർ കിട്ടുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും മാത്സിൽ നിന്നായിരിക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്ത ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് മാത്സ് ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് റിവിഷൻ ഓൺ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ഫോർമുല അതാണ് നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയുള്ള ദിവസം നമ്മൾ മുപ്പത് ദിവസം സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിയേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്സുകളാണ് ആദ
അതുപോലെ ഫ്രാക്ഷണൽ പോയിന്റ്സ് ഡിവിസിബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഫ്രാക്ഷനൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഫ്രാക്ഷനുമായിട്ട് തമ്മിൽ സം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് അങ്ങനെ പല രീതിക്കുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തു ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡെസിമലിൻ്റെ ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡെസിമൽ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രാക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബോർഡ് മാസ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇന്റർചേഞ്ചിങ് നമ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റീസണിംഗ് ടോപ്പിക് എടുത്താൽ പോലും അവിടെ എന്ത് വരാറുണ്ട് ബോർഡ് മാസ് റൂളിന്റെ വരും അപ്പൊ ബോർഡ് മാസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് കൂട്ടിയാൽ മതി നിങ്ങൾ എഴുതി ചെയ്യുന്ന ആയാലും നിങ്ങൾ സ്പീഡ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യത്തിനും കുറച്ച് ടൈം ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇത് ഇത്ര എന്താണ് ബേസുകളാണ് എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് എന്നൊക്കെ വരുന്നത് ഒരു എൽ സി എം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ സി എം ഇൻഡു എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക എൽ സി എം ആൻഡ് എച്ച് സി എഫ് എന്നെ അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ വരുന്നത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബോർഡ് മാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കാണും പഠിച്ചേക്കുക പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഏജ് കാൽക്കുലേഷൻ റേസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാലറി ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നതാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് കാണുന്ന സാധനമാണ് ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞ് അറിയേണ്ടതും മസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പുറത്തി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും പഠിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എ എൽ പിയുടെ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാലും അതിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സ് എന്തായാലും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെ തരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് കാരണം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമോ എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കോളുക ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോവേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ദിവസം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ബേസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ബേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ക്ലാ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് ആണോ കാണുന്നത് അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ് കാണുക ഇപ്പോൾ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒന്ന് തന്നെ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് എന്നെ അടിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കുറച്ച് ഒരുപാട് ഡെപ്തിൽ ഇറങ്ങി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല അത്യാവശ്യം ബേസ് ലെവലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേയ്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയാണ് നമ്മുടെ ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡേയിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു വെള്ളിയാഴ്ച മുതലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം പേഴ്സൻറ്റേജിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം ഈ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കൂ എന്നല്ല പറയുന്നത് അവരെങ്ങനെ ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ റേസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സാലറി ഇൻക്രിമെൻറ്റിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം സാലറി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ കണക്കുകൾ ഇതിലെല്ലാം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇത്ര കൂടി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പം സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെ
അത് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും യൂസ് ആവും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ആ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ള പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ക്യുക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ ട്രിക്സ് വഴിയാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഒരുപാട് ട്രിക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് കാണും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് റിവിഷൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് റിവിഷൻ ഓൺ മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങളുടെ നോർമൽ ബേസിക് മെത്തേഡ്സുകൾ എഴുതി പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമുലാസ് ഫോർമുലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെൻസുറേഷനൊക്കെ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം മെൻസുറേഷൻ നിങ്ങൾ ഞാനിവിടെ റെഡ് മാർക്കിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു എ എൽ പി ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൻസുറേഷനിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമം ചോദിക്കാറുണ്ട് അതും നമ്മുടെ നോർമൽ പഠിക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ കോണ് സിലിണ്ടർ അങ്ങനത്തെ മാത്രമല്ല ഫ്രസ്റ്റം അതുപോലെ പ്രിസം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോപ്പി നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് മെൻസുറേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മെൻസുറേഷന് ത്രീ ഡേയ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇരുപത് ദിവസത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ പെർസെൻറ്റേജ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾ പെർസെൻറ്റേജിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം പെർസെൻറ്റേജിന് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് മാത്രം ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുക ആൻസർ ചെയ്യുക ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് തന്നെ എഴുതി പഠിക്കുക ചുമ്മാ നമ്മൾ മൈൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ടൈം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണമെന്നില്ല ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തണം അവർ അതിലെന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് പ്രോസസ്സിങ് ടൈമിങ് ഉണ്ട് ആ ടൈമിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തോളൂ അല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക എന്നും പറഞ്ഞ് ഭംഗി നോക്കി ഭയങ്കര കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി പോകണം അങ്ങനെ ടൈം വെറുതെ ലാഗും അടിക്കരുത് രണ്ട് ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ അതിൽ നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറായിരിക്കും ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് ദിവസമായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സുകൾ എഴുതി നോക്കി വരുമ്പം തന്നെ ഒരു ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിന്ന് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈപ്സുകളുണ്ട് ഒരു ടൈപ്പ് പത്തെണ്ണമെങ്കിലും ടൈപ്പുകൾ കാണും ആ ടൈപ്പ് പത്തെണ്ണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ടൈം ബൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ എത്ര ദിവസം കൊടുക്കുക രണ്ട് ദിവസം കൊടുക്കുക അതിനകത്താണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ ഏജ് കാൽക്കുലേഷൻ റേസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് മൂന്ന് റേഷ്യോൻ്റെ കാര്യമായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം എ ബി സി എന്ന് പറയണം മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് റേഷ്യോ ഇത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് മൂന്ന് റേഷ്യോൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏജ് കാൽക്കുലേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത്ര ഏജിലുള്ള നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ ഏജ് ഇതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആ ആളുടെ ഏജ് എത്രയാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുമല്ലോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുക റേസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുക ഇത്ര ഇന്ന ആൾ ഇത്ര ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു അപ്പം ഇനി അടുത്ത ആൾ സി ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾ എത്ര ഫ്രണ്ടിലാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ഒരു ഫോമിൽ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മസ്റ്റായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക വിചാരി മസ്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുക റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ നോക്കുക അടുത്ത ദിവസം എടുക്കുക ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിനൊക്കെ
ട്രെയിനിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അതിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസം എടുക്കുക ടൈം സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് ദിവസം അതിൻ്റെ നോർമൽ മെത്തേഡ്സ് അറിയുക രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം ഉള്ള ദിവസത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ പി വൈ ക്യൂ സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ഒരു മോക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഒരു ദിവസമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ട്രിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവുക അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഫോക്കസ് ചെയ്യുക കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം പഠിച്ചു പോവുക എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ മാക്സിമം കാണത്തുള്ളൂ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്നും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്നും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു വൺ ടു ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസേ കാണത്തുള്ളൂ അത് മാക്സിമം അത്രേ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ സിമ്പിളും കോമ്പൗണ്ടും വേണം പക്ഷെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഡെപ്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി അടുത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അതിന് ഒരു ദിവസമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അതും എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത ദിവസമായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ദിവസവും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം പിന്നെ ഉള്ള രണ്ട് ദിവസം ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് എടുക്കുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് എടുത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഡേയ്സ് ബേസിക്സ് പഠിക്കുക ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ബാക്കി ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് പിന്നെയും മിച്ചമാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരായാലും നിങ്ങൾ ഒരു റിവിഷൻ പോലെ കണ്ട് പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ജോമട്രി ജോമട്രി രണ്ട് ദിവസം കൊടുത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് കോഡ്സ് ആയാലും ടാൻസൻ്റ് ആയാലും ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യുക മെത്തേഡ്സുകൾ മാത്രം എഴുതുക അതിൻ്റെ ഓരോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ടൈപ്സ് മാത്രം എഴുതി പോവുക കോഡ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ടാൻസൻ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സൈക്ലിക് കോഡ് റിലേറ്ററിൽ എങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്ത് പോവുക കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം മെത്തേഡ്സുകൾ എഴുതുക പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പം മൂന്ന് ദിവസം ഇപ്പം രണ്ട് ദിവസമാണ് ജോമട്രിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇരുന്ന് മെത്തേഡ്സ് എഴുതുക പിറ്റേ ദിവസം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡ്സ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് നോക്കാം അവസാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗൂഗിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സസിലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പി വൈ ക്യൂ ബുക്സുകൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുക്ക്സ് തന്നെ നോക്കി പഠിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ബുക്കിൻ്റെയൊക്കെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പറയുമ്പോൾ പി വൈ ക്യൂ സെക്ഷൻ ബുക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആർ ആർ ബിയുടെ എൽ പി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വൈ സി ടിയിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ പിന്നാക്കളിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും നമ്മുടെ രാകേഷ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ കിരൺ കിരൺസിൻ്റെ ബുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പി വൈ ക്യൂ ഉണ്ട് കിരൺസിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ ബുക്കിൽ ഒരുപാട് പി വൈ ക്യൂ ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അത് ഒത്തിരി ഓൾഡ് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് പി വൈ ക്യൂ സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ബുക്സൊക്കെ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് മെൻസുറേഷനും ട്രിഗ്നോമെട്രിയും മസ്റ്റ
ആ ഒരു രീതിക്ക് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ അപ്പുറം ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തന്നെ ഈ ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് സെക്ഷൻസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യത്തെ ബേസിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ പോർഷൻ റിവിഷൻ ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ഫോമുലാസ് ലാസ്റ്റ് ദിവസം വരെ മെത്തേഡ്സും ഫോമുലാസ് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇരുപതല്ല ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് റീസണിംഗ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് റീസണിങ്ങിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം അവിടെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കാവോ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കാവും നമുക്ക് ആകെ ഒരു മണിക്കൂർ സമയമേ ഉള്ളൂ എഴുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഒരു മണിക്കൂർ ധാരാളം ആണ് എന്നാലും പറയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ടൈമേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് റീസണിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ റീസണിങ്ങിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെയിൻറ്റെയിൻ എന്താണ് സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കൊന്നും വച്ചിട്ട് ഒരിടത്തും പോയി ലാഗ് അടിച്ചിരിക്കരുത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അത് എന്നെ സ്റ്റക്കോൺ ആവരുത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കിട്ടിയില്ല സ്കിപ്പ് അടിച്ച അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ബേസിക്സ് പഠിക്കുക ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ദിവസം ബേസിക്സ് ആണ് ബേസിക്സുകൾ എന്താണ് ആൽഫബറ്റ് മെമ്മറീസ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക ആൽഫബറ്റ്സ് ഇതിനോടകം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എ ബി സി ഡിയുടെ ഒക്കെ നമ്പർ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഒരു നമ്പർ അറിയുക ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇനിയിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നിമിഷത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ പഠിക്കുക ആൽഫബറ്റ് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നോർമൽ ഷീറ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എ ബി സി ഡി എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആ നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ആ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സ്ക്വയർ ക്യൂബ് അത് എവിടെയും പറയുന്നതാണ് കാരണം നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്പർ സീരീസും ആൽഫബറ്റ് സീരീസും വരും അപ്പോൾ ആൽഫബറ്റിൻ്റെ നമ്പേഴ്സും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്പർ സീരീസിലെ എന്താണ് സ്ക്വയറും ക്യൂബും റൂട്ടും എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം എന്തായാലും എടുത്ത് ചോദിക്കും സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്പർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണം ഇത് ഏത് നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിസിബിലിറ്റി റൂള് ഡിവിസിബിലിറ്റി ഇത് ഏത് നമ്പറിലാണ് ഡിവിസിബിൾ ആവണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്പേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ബേസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ബോർഡ് മാസ് എന്തിന് വരും മാത്തമറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷനിൽ കയറി വരും ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് മാറ്റുമ്പോൾ ഏതാണ് കിട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈക്വൽ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബോർഡ് മാസ് റൂളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക മസ്റ്റായിട്ട് നോക്കുക അനലോഗി ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഇപ്പം ബ്രെഡും ജാമു എന്ന് പറയണം ബ്രെഡ് ഈക്വൽ ടു ജാമ ആണെങ്കിൽ ഷൂ ഈക്വൾ ടു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് അനലോഗി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലോജിക് സെൻസ് ആണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വേർഡ് ഫോർമേഷൻ ഒരു വേർഡ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പല പല വേർഡ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മിറർ വാട്ടർ ഇമേജ് മിററിൻ്റെ വാട്ടർ ഇമേജിൻ്റെയും അത് ഒന്നി മിറർ വാട്ടർ ഇമേജ് അങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കുറേ ആൽഫബറ്റ്സ് തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാറുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നോർമൽ കിട്ടുന്ന പേപ്പറിൽ മറിച്ച് നോക്കുക ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ ചെയ്യുക അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്നേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴേ സെറ്റായി പഠിച്ചോണം ബേസിക്സുകൾ കവർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ മെയിൻറ്റെയിൻ സ്പീഡ് സ്പീഡാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് റീസണിങ് ടോപ്പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്പീഡ് മാത്രമാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ടൈമിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് ഇരുപത് ദിവസം ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത് ദിവസം നമുക്ക് എന്തിലായിരിക്കണം കലണ
കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പോവുക ഡയറക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് രണ്ട് ദിവസം കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ ദിവസം കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അതിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയവരാണെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഡയറക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എവിടെയെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ മസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള സാധനമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ രണ്ട് ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസവും എടുത്തു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺക്ലൂഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക അസംഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ സിലോജിസം പോലത്തെ ഈ ടോപ്പിക്സ് മസ്റ്റായിട്ട് നോക്കുക അത് നമ്മുടെ നോർമൽ സിലോജിസം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി അല്ലെങ്കിൽ എ ആൻഡ് ബി നോ എ ആൻഡ് ബി അതായിരിക്കില്ല വരുന്നത് നെയ്തർ കൺക്ലൂഷൻ എ ആൻഡ് ബി അതുപോലെ തന്നെ എയ്തർ കൺക്ലൂഷൻ ഓൾ കൺക്ലൂഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അസംഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ റീസണിങ്ങിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിക്കേണ്ട സാധനമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എസ് എസ് സിയിൽ നിന്ന് ആർ ആർ ബി കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആവാൻ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് കാരണമാണ് കാര്യമാവുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ വരുന്നത് വെൻ ഡയഗ്രാം വെൻ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അകത്ത് തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് വട്ടം തന്നിട്ട് അകത്ത് ഡോക്ടർ പിന്നെ എന്താ നേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ട് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമല്ലോ ആ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിള് അകത്തൊരു ഇത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ട് ട്രയാങ്കിളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ആരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് സംഭവം ചോദിക്കുമല്ലോ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വെൻ ഡയഗ്രാമത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ദിവസം എടുത്ത് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ഫിഗർ സീരീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഗർ സീരീസിൽ എല്ലാം പഠിക്കണം അതായത് മിസ്സിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ ഏതാണ് വരേണ്ടത് ഈ പാറ്റേണിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫിഗറിൻ്റെ എല്ലാ സീരീസും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ആ ഫിഗർ സീരീസ് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി അടുത്ത് അറിയേണ്ടത് കൗണ്ടിങ് ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ട്രിക്സ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ട്രയാങ്കിൾസ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എന്താണ് റാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫോർമേഷൻ റാങ്കിങ് ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സീറ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ റാങ്ക് ഇന്ന ഓർഡറിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതെവിടെയാണ് ആ ആൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മസ്റ്റായിട്ടും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ദിവസം ബേസിക്ക് പിന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് ആ ഓർഡറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ടോപ്പിക്സ് അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് പോവുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ടൈം ഉണ്ട് അതിൽ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ഇട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് റീസണിങ്ങിന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാത്സിന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മൊത്തം എത്ര മിനിറ്റായി നാൽപ്പത് മിനിറ്റായി നമുക്ക് ഇനി എത്ര മിനിറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്കുള്ള പോർഷൻ ഏതാണ് ജനറൽ സയൻസും ജി കെയു ആണ് ജനറൽ സയൻസും ജി കെയു ആണ് അതിൽ എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കാരണം എന്താ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ടും ലോജിക്കലി ചിന്തിച്ച് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ജനറൽ സയൻസിലും ജി കെയിലും നമ്മൾ എടുത്ത് ചാടി ആൻസർ കൊടുക്കരുത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ അത്രയും എന്താണ് അത്രയും ഒരു നമ്മൾ എന്താണ് കുറച്ചൊന്ന് ഒരുപാട് ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റാം മിസ്റ്റേക്സ് ഏറ്റവും
നമ്മൾ ഈ വീക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഇടുമ്പോഴായാലും ഇരുപത് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എത്രയാണ് സൺഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിഡേ ആയിട്ട് എന്നെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇരുപത് ദിവസമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ദിവസം ഫിസിക്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം കെമിസ്ട്രി അടുത്ത ദിവസം എന്താണ് ബയോളജി അതുപോലെ ആറ് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത് വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആറ് ദിവസം ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി വീണ്ടും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അങ്ങനെ ആറ് ദിവസമായിട്ട് ഈ ഓരോ ദിവസത്തിനും ഓരോന്നിനും രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് മാറിയും തിരിഞ്ഞും പഠിക്കുക ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അപ്പം നിങ്ങൾ ആ സബ്ജക്റ്റിനോടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണും രണ്ട് ദിവസം അടുപ്പടിച്ച് അടുപ്പിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ശരിയാക്കണം ഫിസിക്സ് ഒക്കെ ബേസ് ബയോളജി ഒക്കെ ബേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചെറു ചെറുതായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുന്ന കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലാതെ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ബയോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ അറിയാത്ത എവിടെയൊക്കെയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്നാലും പി വൈ ക്യൂ സെക്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാം കേട്ടോ ഐസോടോപ്പുകൾ അതുപോലെ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം വരും പിന്നെ പിരിയോഡിക് ടേബിള് പഠിക്കുക അതെല്ലാം പഠിക്കുക ഫിസിക്സ് ചെയ്യുന്നതായാലും അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ലെൻസ് മിററ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് എടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബയോളജി ആയാലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം ജനറൽ സയൻസിന് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ് രണ്ട് ദിവസം വെച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിയാൽ ഒരു മാർക്ക് പോകും ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാണ്ട് മാക്സിമം നോക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രയോറിറ്റി നമ്മുടെ ജി കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നമുക്കുള്ളൂ ആ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റും നമുക്ക് ശരിക്കും വേണ്ട ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ തീർക്കും ആ ജി കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സ് പത്ത് പത്ത് ജി കെ ആണുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തിനെയാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നതെങ്കിലും കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ വരുന്നത് സ്പോർട്സ് ആയിരിക്കും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പോർട്സും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക സ്പോർട്സിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ സ്പോർട്സ് എവിടെ വെച്ച് നടന്നതായിക്കോട്ടെ ഏത് ടീമാണ് ജയിച്ചതെന്നായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എവിടെയെങ്കിലും ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രീസ് എല്ലാം ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ത്രീ ട്വൻ്റി ഫോർ ബേസിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു ഒരു ഏരിയ ആണ് അതിൽ എന്തിനെ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അപ്പോയിൻമെൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോയിൻമെൻസ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് സി ഇ ഒ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഏത് കാര്യം ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം പഠിച്ചോണം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് സ്പോർട്സ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം പുതിയ പുതിയ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ മിനിസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മിനിസ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ബീഹാറിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരെ പുതുതായിട്ട് നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് മിനിസ്ട്രിയിലെ പോസ്റ്റിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സി ഇ ഒ ഡയറക്ടർ നീതി ആയോഗിൻ്റെ സി ഇ ഒ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പോസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന എന്തും ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക മസ്റ്റായിട്ട് നോക്കുക കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മസ്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം ബുക്ക്സ് ഈ ഈ പറയുന്ന സ്പോർട്സ് പേഴ്സണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മിനിസ്റ്റേഴ്സോ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും പുതിയൊരു ബുക്ക് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ബുക്ക് ഉണ്
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ജോഗ്രഫിയിലൊക്കെ റിവേഴ്സ് നമ്മുടെ മൗണ്ടെയിൻസ് അതൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹിസ്റ്ററിയിലാണെങ്കിൽ എംപയർ ഡൈനാസ്റ്റി ആണ് ചോദിക്കുന്നത് മഗധ എംപയർ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കേട്ട് മറന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി എന്ന് വരുന്ന അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്പോർട്സ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് മിനിസ്റ്റർ ബുക്ക് അവാർഡ്സ് റെക്കോർഡ് ബ്രേക്സ് ഈ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ടൈം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തു പോവുക സ്കീംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കീംസ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക റിലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീമുകളും പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോവുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാർക്കിംഗ് ലെവൽ എത്രയിൽ എത്തും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സിക്സ്റ്റി റേഞ്ചിൽ എത്തും സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റേഞ്ച് പോട്ടെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈമിലോട്ട് നമ്മളെ മാറും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഇത്രയും മാർക്സ് നിങ്ങൾ മേടിക്കുക നോർമലൈസേഷന് മുന്നേ മേടിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോർമലൈസേഷനും കൂടെ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എത്തും ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സി ബി ടി വണ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നോളജ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈസി ആണ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ മാക്സിമം വിചാരിച്ചോളൂ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നല്ലൊരു സ്കോർ ലെവൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അൻപത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അമ്പത്തഞ്ച് ടു അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എഴുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് എഴുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു അറുപത് റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതിലേക്ക് എത്തുക കാരണം നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് അല്ലെ അത്രയും മാർക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമാവധി നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ടൈം മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടതിന് എന്തായാലും റിസൾട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും കാരണം സി ബി ടി വൺ വലിയ ടാസ്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതേണ്ട ഈസി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് കാരണം ഒരുപാട് പേര് പറയുക അത് പാടാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും കരുതേണ്ട നിങ്ങൾ പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു സ്കോറി അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയുക മാക്സിമം റീസണിങ് ഒക്കെ സെറ്റാക്കി എടുക്കുക ജി കെ അവിടെ കിടന്നാലും കുറച്ച് നമുക്കൊന്ന് പിന്നെ നോക്കാമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ജനറൽ സയൻസിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്നാലും നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നവരാത്രി സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് പൈസയ്ക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഒരുപാട് പേര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നവരാത്രി ഓഫർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സുകൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കണം ഒരു കൃത്യമായ ഓറിയൻറ്റഡ് ലെവലിൽ പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നവരാണെങ്കിൽ എൽ പിയുടെ കോഴ്സുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിലയിലാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണം കൂടുതൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് വിളിച്ച് കോൾ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കാരണം കൃത്യമായ ഒരു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബുക്സ് ഒക്കെ മേടിച്ച് വെച്ച് ഇനി പഠിച്ച് തുടങ്ങാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടും ലാഗ് അടിക്കും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി പഠിച്ചു പോകാമല്ലോ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളടുത്ത് പറയുന്നത് ആ ഒരു രീതിക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഓഫർ വാല്യൂ ഇല്ല കാരണം നവരാത്രി സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ആയിട്ട് ഇനി ഈ സൺഡേ വരെ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പ
ആ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ സ്കോർ നല്ല പോലെ ഉയരും അത് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടൈമിലെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോവുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക പഠിച്ച് മുന്നേറുക എന്തായാലും എ എൽ പി എന്ന് പറയുന്ന സി ബി ടി വൺ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ പഠിച്ചു പോകാം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക